Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. Bem-vindos a todos que nos assistem pela, pelo YouTube da Sala Cecília Meirelles, pelo YouTube da TV Alerge, é, aqueles que nos assistem pelo canal 12 da NET e pelo canal 10.2 da TV Aberta. Essa é a sala digital, a série de concertos transmitidos diretamente do nosso palco e é, oferecido, né, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, é, Funarge, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles e Petrobras Cultural. Eu gostaria de convidá-los a uma viagem. Aqui, imaginem esse lugar que vocês estão agora, é, em 1900 e pouquinho, 1905, 1904, é, em que esse prédio que vocês estão não era a Sala Cecília Meirelles, mas esse mesmo prédio era um hotel, era o um grande hotel, construído aqui porque perto daqui, seguindo aqui a Rua do Passeio, chegava-se ao Senado, que era o Palácio Monroe. E, no meio do caminho, vocês vão olhar à direita e vão ver o passeio público, com o mar batendo muito próximo ali à parte voltada, hoje em dia, para o aterro do Flamengo. À sua esquerda, vocês vão passar pela atual Escola de Música da UFRJ, que naquele tempo ainda tinha a Biblioteca Nacional, que só foi trans transferida para a, a recém-aberta é, Avenida Central, Avenida do Rio Branco, em 1909. Um pouquinho depois, do lado da Biblioteca Nacional, dessa Biblioteca Nacional aqui próxima, vocês tinham, onde hoje é, o, infelizmente, o prédio que está praticamente demolido do, do Automóvel Clube, vocês tinham o Cassino Fluminense. E essa área aqui era uma área de grande circulação e com muitos artistas, né? e se fazia a música, a música da, da rua, a música popular é, e a música de concerto, né, por conta da, do Instituto Nacional de Música, que ficava exatamente é, onde fica a Escola de Música da UFRJ, sobretudo na parte de trás, aquele prédio ali de trás da Escola Nacional de Música, a Escola de Música da UFRJ, é de 1913. Então, toda essa área aqui respirava música. E é isso que nós queremos trazer nesse Festival da Música Brasileira da Belle Époque Carioca, um Rio de Janeiro que respirava França, que parecia francês, em que as pessoas iam para a Rua do Ouvidor passear, simplesmente ver as novidades nas vitrines. E hoje nós temos a grande alegria de receber, para traduzir tudo isso, toda essa nossa viagem em som, um duo maravilhoso de clarinete e piano, Paulo Sérgio Santos e Maria Tereza Madeira. E é com eles que eu deixo vocês. Muito obrigado.
Boa noite a todos. É muito emocionante voltar a essa casa, com plateia, nas condições possíveis, mas realmente é uma emoção muito grande. Né? Eu frequento essa casa desde os anos 70, final dos anos 70, e a gente vê o esforço de toda essa direção do Ripper e de todos os funcionários em manter essa casa de música viva, funcionando. Então, muito obrigada a vocês, eu agradeço já que estão aqui hoje conosco. É, essa primeira música se chama Batuque, é de autoria do Henrique Alves de Mesquita, e como o programa é dedicado a Telefoque, é, nós resolvemos fazer um antes, durante e o pós Telefoque também. Então, Henrique Alves Mesquita nasceu em 1830 e abriu um caminho para a música brasileira. Foi um, uma pessoa que contribuiu muito para que a nossa música fosse contextualizada compositor importantíssimo, que talvez ainda não tenha tido o valor devido. E agora é com muita emoção, muito carinho, que eu vou convidar o Paulo Sérgio Santos. além de um grande amigo. E agora a gente sai do programa fazendo uma música de um outro compositor importantíssimo, o Joaquim Calado, que também foi importante na história do Choro e que adiantou toda essa beleza que veio depois. Então nós vamos fazer Flor Amorosa, e logo depois a gente faz do Vila Lobos, Valsa da Dor. E Vila Lobos a gente sabe que ele foi muito importante nesse período aqui no Rio de Janeiro. Ele fez essa ponte com a França. Então o Vila Lobos também é um belo representante da nossa Belle Époque.
seguindo o nosso roteiro aqui, a gente vai fazer um mix, tocando junto o brejeiro do Ernesto Nazaré e o gaúcho do Corta Jaca da Chiquinha Gonzaga. E em seguida a gente faz uma canção da Chiquinha que é a mais conhecida de todas e talvez uma das mais bonitas do nosso cancioneiro, que é a Lua Branca. Thank you. 
para piano e saxofone e aqui o Paulo faz a projeção do clarinete e piano e depois a gente faz um choro que é o remexendo e que na verdade assim eu aprendi esse choro é, de todas as versões que eu ouvi porque o Radamés não escreveu uma versão para piano muito menos uma versão para clarinete e piano então, a gente juntou assim os nossos esforços para fazer um arranjo para clarinete e piano do Remexendo. Então, primeiro Valsa Triste, depois Remexendo do Radamés Nácar.
Agora a gente vai para uma pianista, compositora, arranjadora, que também foi uma figura importantíssima do rádio, que é a Carolina Cardoso Menezes, que eu sou fã, a adorosa, e que foi uma figura muito conhecida, muito popular na época do rádio e que herdou todo esse estilo da Belle Époque, é, escreveu choros, escreveu poucas canções, foi uma pessoa de muito sucesso. Carolina morreu com 87 anos, 31 de dezembro de 2000. E nós escolhemos duas músicas aqui, que uma se chama Expressinho, que é um choro. Acho que a gente deu uma sapateada nele, assim, para o Foxtrot, né? E o outro é Eu Sou do Barulho, que era uma expressão em voga na época, como quem diz assim, eu sou danada, eu sou, eu sou, é mais ou menos isso. Então, eu, é, primeiro o Expressinho, depois Eu Sou do Barulho, de Carolina Cardoso de Menezes.
Agora então, Paulo Sérgio vai fazer um choro do Abel Ferreira, chamado Chorando Baixinho. E depois eu faço um solo do Pixinguinho, chamado Choro de Cafieira. Paulo, é com você.
empolgada, que eu não disse que choro de gafeira, é do Pixiquinha. Perdão. Só do Pixiquinha, perdão. E tem uma história engraçada, que eu mostrei para o Paulo esse arranjo. Aí ele falou assim, nossa, ficou ótimo. É, mas não sei, parece que eu tenho essa melodia na cabeça. Eu falei, Paulo, eu peguei a partitura e queria ouvir uma gravação na internet. E ouvi a sua. Eu falei, o quê? Eu gravei isso e gravou. Ou seja, muitos anos de música, né? Muitos é, anos de música. É a pandemia, é a pandemia. É. <risos> então, antes das duas últimas músicas, eu queria muito agradecer a vocês. Agradecer a gente agradece de pé. É, vamos agradecer de pé. A gente queria agradecer muito a equipe da Sala Cecília Meirelles. Todos, todos são maravilhosos aqui. A equipe da TV Alerj, que está aqui fazendo um belo trabalho e divulgando também os concertos na TV. É, o concerto fica gravado também no YouTube da sala. E eu acho que é muito importante para nós, assim, encontrar com vocês aqui. É uma emoção imensa. Eu fiquei muito emocionada durante o concerto todo e ainda estou, porque esse palco aqui é sagrado, né? Maravilhoso. É, então, e eu, 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 não, eu não ia falar, né? Mas, mas eu vou cortar o... É, eu queria dizer o seguinte, que eu estou há, um, há, um, há um, um ano e meio sem tocar pro, profissionalmente. Então, é uma experiência... Quando, quando eu cheguei aqui hoje, eu vi esse, esses funais, 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 eu achei que eram, que, que eram, eram para as pessoas sentarem, né? Aí eu falei, meu Deus, mas está muito perto. <risos> então, eu, eu queria dizer, pedir, pedir até desculpas pela, 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 pela performance, às vezes, que, que, que fica a desejar, porque é uma, é uma experiência... É, é uma experiência que eu nunca passei, né? aliás, nós nunca passamos, né? uma coisa nova. Então, é, vocês, vocês estão de parabéns, são, são corajosos e, e nós, artistas, dependemos é, exclusivamente de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecimento a toda a equipe técnica que nos acolhe sempre com muito carinho. Então, profissionalíssimo, né? Profissionalíssimo, todos. A gente se sente em casa realmente aqui. Ripper, muito obrigada pelo convite, toda a sua equipe, Mônica, é, Isabel e etc, etc, todos. É o Ripper Merec. E as últimas duas músicas que a gente vai fazer é Lamento do Pixiguinha e por último a gente vai fazer do Jacó do Bandolim, que eu acho que é uma figura também que está sempre presente nessa herança tão linda da nossa Bela Epoca, que é o Jacó do Bandolim. Então, muito obrigada mesmo, de coração.
saiu, que ia perder tempo, né? 